Today, we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. Nadagdagan na ang itinuturing na variants of concern ng World Health Organization matapos ang ginawang pagpupulong ng mga eksperto ng Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution ng WHO kaugnay sa bagong variant ng COVID-19 sa South Africa. Inirekomenda ng mga ito na ibilang ang B.1.1.529 bilang variant of concern. At ang pangalan na itinawag ng WHO rito ay Omicron. Kahanay niya ang mga naunang variants of concern na Alpha, Beta, Gamma at Delta. Itinuturing na variant of concern kapag mas nakahahawa at kayang labanan ang COVID-19 vaccine. Omicron uh, B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. Um, this variant has a large number of mutations and some of these mutations have some worrying characteristics. Wala pang kumpletong detalye kaugnay sa Omicron. Subalit sa inisyal na impormasyon, nasa limang puna ang naging mutations ng bagong variant. Higit na mas mataas sa bilang ng mutations ng Delta variant. Ayon sa mga eksperto, malaki ang epekto ng mutations ng variants sa behavior ng virus, tulad ng bilis na makapanghawa nito. Pinangangambahan ding may kakayahan itong matakasan ang immune response ng katawan. Ito ay dahil malaki na ang kaibahan nito sa COVID-19 virus na pinagbasehan ng mga bakuna. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world, including better genomic sequencing because we want to be able to detect this variant where it is circulating. It's also really important that studies are, under, are undertaken in the field to look at any clusters and also the studies that are needed in the lab to look to see if there's any changes in severity, any changes in our impact on diagnostics, therapeutics, or vaccine. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pag-aaral at monitoring ng WHO sa epekto ng Omicron. Ang Pilipinas, sinabing nakabantay rin sila sa mga pangyayari kaugnay sa bagong variant. Sinusubaybayan po natin ito, bagamat hindi pa naman siya nagsitakeover katulad ng Delta, uh, nakakabahala rin yung mutations na taglay nito. Lahat naman po uh, ng ginagawa natin uh, para ma-prevent yung pagpasok ng mga bagong variants, katuloy naman po talaga yan. Uh, for instance, yung ating genomic surveillance. Batay sa naunang genome sequencing ng mga scientists sa South Africa, 77 ang kumpirmadong kaso nito sa probinsya ng Gauteng sa South Africa, apat naman ang kumpirmadong kaso sa Botswana, South Africa, at isa sa Hong Kong mula sa isang biyahero na nanggaling sa South Africa. Kaugnay nito, hiniling naman ni Dr. Ted Herbosa ng National Task Force Against COVID-19 dapat na ibalik sa yellow list ang Hong Kong na sa ngayon ay nasa green list na ng Pilipinas. Payo ng WHO sa publiko para makaiwas sa panganib ng COVID-19, sundin ang mga napatunayan ng epektibong pamamaraan ng pag-iingat, magsuot ng maayos ng face mask, pag-disinfect ng mga kamay, physical distancing, Maayos na ventilasyon kapag nasa kulob na lugar, umiwas sa mga matataong lugar at magpabakuna laban sa COVID-19. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.